。本节目由麦吉利独家冠名，麦吉利尽享素颜之美。本节目由两亿女生在用的经济记录 APP 美幼联合赞助播出。本节目由金拱门童首席特约播出。演员的品格，第三轮大考核的甄别日。很遗憾，相遇。要止步于二十四强。我们一路奋战，不是为了改变世界，而是不让世界改变我们自己。很遗憾，乐潇要被甄别。但是我挺舍不得的，剩下的你们也要留在这儿继续加油。我很爱你们。到这儿了，就好好加油吧。好啊，你们所有人，走了。现在我宣布总决赛的考核主题：音乐舞台剧。喊出来！转世黄金天上山，这就是天上山。究竟谁会成为最强的芭蕾新人演员？呃，来演员品格的这一百天，收获就是呃，我知道我自己演员的这条路该怎么去走，找到自己，收获了朋友，收获了老师。只要你想做，你就一定可以做到。未来还有更广阔的天。这才只是刚刚开始。学长让我知道了，演员还是要对自己有要求的，你要控制，要有自律性。说逆水行舟，不进则退，我一直在学习，我没有松懈下来，我觉得这是我最大的收获。我们的八位演员集合完毕。其实第一天拿到歌词的时候，我我有点懵，因为感觉还是挺困难，因为我从来没有接触过音乐剧，所以当时我觉得九天里面完成这个任务可能还是有一些压力，因为又得唱，又得表演，然后又得跳，可能还得走走调度。我很担心我自己，从来也不会去听这方面的歌，或者是做这方面的舞蹈啊什么的。脑子不好使了，这会儿啊。太累了，你们看得懂谱子吗？你管我，我喜欢唱歌一。你管我在这说啊？你管我，然后转过去开始，然后转，又要唱，又要跳，又要演，然后还要和各种各样的东西，然后哎，反正就是要做的事情太多太多了。因为我当时整个都是失声的状态，然后我当时就有点慌，不知道自己最后能不能行。节目组真的在每一次都是在让我们去做超越极限的事情。我要介绍一下那个群勇演员，<笑>也一块来排舞的。首先介绍，呃，演那个主持人的演员，谁呀、啊？谁啊？谁耍大牌、啊？谁？哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！我就说是你，我。挺开心的，返场的那些同学们回来之后，就有一种更想要排练下去的一种感觉，更加的有激情。嗯、我们接下去的这一个小时，需要把爸爸的戏加入进来。谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸？谁演爸爸
强哥，大家好，大家好，我是你爹。强哥，我是你爹，你是我爹吧？对，是你爹。对对，我也是你爹。我是大家的爹。蛮惊讶的，我的天哪，那个气场太强大了，说来就来，特别开心。能和大家一起去跳这个舞，就让我很开心。我想的就是在舞台上的那一刻发光发财。好，谢谢大家，谢谢各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到演员的品格，我是演职招募人何炅，很高兴见到大家。大家好，我是演职团学长景博然。大家好，我是演职团学姐周冬雨。非常高兴见到大家。其实我们在这个录影棚已经工作了差不多三个月的时间，那么呃，我记得第一次来的时候，这个偌大的摄影棚里面只有。我们和五十九位新人演员，而今天有这么多亲爱的观众朋友来到现场，所以我感到非常非常的高兴。从去年的十一月十三号我们第一次集结，到今天刚刚好，演员的品格走过了一百天难忘的时间。从最初的五十九位新人，到今天会有十六位有无限可能的新人演员，会向最后的八强冲击。究竟谁会成为最强的八位新人演员，并获得出演爱奇艺专属定制剧的机会呢？期待吗？期待！大家也知道，我们在每一次重要的考核的时候，都会请来戏骨级的重量的嘉宾，我们的特邀导师。看到他的名字的时候，我们三个都非常的激动。我们掌声欢迎陈建斌老师。他呢是《后宫甄嬛传》当中的雍正，是中国式关系里的马国良。他凭借自导自演的电影作品《一个勺子》获得了金马奖的最佳新导演和最佳男主角。大家好，我是陈建斌，也是来学习的，谢谢。别别别别别别别别别！不敢不敢不敢！不敢不敢不敢不敢不敢不敢！下面我们就请陈老师还有学长学姐先入座，好不好？谢谢，来，掌声欢迎他们。下面，各位亲爱的朋友，用热烈的掌声欢迎刘天池表演工坊的各位老师，欢迎他们！好帅！在演技上给了我们悉心指导，引导新人演员们实现演职的快速提升的我们的老师们，谢谢。我鸡皮疙瘩都起来了，我第一次看到我们的老师们带妆发。因为他们平时都是最朴素的样子，跟我们的新人演员摸爬滚打在一起。但是今天看到老师们每一个都是巨星，这一百天下来，首先感谢您和您的团队给孩子们的帮助。那么在今天这样一个像最后的荣誉冲刺的时刻，你有什么要跟大家分享的？我们是从九月的八九十三天对一百名新人演员进行测试，最后有五十九名进入了我们演员品格的训练营。在这里面一共经历了一百零三天，今天是他们最后一次要在这个舞台上燃烧他们的青春，集体交一个大的作业，给所有的观众一个精彩而又期待的三台节目。谢谢老师们这段时间来的努力工作，谢谢你们辛苦了，谢谢谢谢。好，老师们请入座。今天我们的终极考核，大家应该已经知道了我们的主题。他们是《爱在星光里》《芝加哥》《摇滚学校》。首先有请《爱在星光里》的艺术总监陈少奇老师和演员代表陈明喜登场，欢迎两位。
那在兴旺里呢，刚刚结束了在上海的八场演出，而且计划在北京、广州、深圳等地的巡演。在过去九天的跟这些演员的排练里面，我深深感受到他们的活力。爆发力还有那个呃领悟力，我让我看到演艺圈很多很多新的可能性，还有未来。再一次欢迎邵琪老师，还有明喜，请入座，谢谢。<笑>接下来我们要有请的是芝加哥的导演 Tanya 和编舞代表 David， 欢迎两位。芝加哥的演出足迹呢，可以说是遍布全球。他已经去到了二十四个国家，近三百个的城市，而且呢，刚刚结束了在我们国家的北京、上海、广州、南京、重庆等十座城市的近百场的演出。哦，国际啊，国际啊 ！Well, first of all, we had such an amazing experience to work with this amazing. Young actors, they are so talented, so focused, so committed, and they have so much passion for what we do. So we wish them a great performance. Enjoy, have fun, trust. We love you. We love you too. 谢谢。那么接下来我们要请到的是。摇滚学校的中方片段导演高瑞佳和音乐总监 Sam， 欢迎。好，在这里要特别给大家介绍摇滚学校刚刚拉开中国巡演的大幕，未来呢将会在上海、北京、广州、厦门、深圳、南京、苏州等地展开近四个月的演出。I just want to say I've just been so inspired with how hard these guys have worked. It's been an absolute joy, and I'm so excited to see what they're going to bring. 是的，我们也迫不及待了。再一次谢谢高导演和 Sam， 谢谢两位，请入座，谢谢。接下来，请大家认真的听好我们下面要介绍的我们今天的考核规则。十六位新人演员将分为三个剧组进行音乐舞台剧的片段表演。每组表演之后，三位演职团成员陈建斌老师和刘天池老师为新人演员个人表现进行打分，满分一百分，其中。表演占六十分，声乐和形体各二十分，取五个分数的平均分作为考核成绩。三组全部表演结束后，考核成绩最低的四位新人演员将提前退出八强的角逐，剩下的十二位新人演员将接受二十位媒体评审团的投票，以一票及一分，结合考核成绩以及专业老师团事先打好的学期总评分，得出终极考核总成绩。总成绩排名前八位的新人演员即可获得八强殊荣。好的，各位亲爱的朋友们，演出马上开始。今天我们请来了一位非常优秀的演员来为我们介绍剧目。他就是我们的学长周冬雨，对，是我。第一组为大家进行表演的是摇滚学校。哦好，呃，刚才我们读了一遍剧本，然后下面呢，我们就先听一下摇滚学校它英文版的原声带，看他们是怎么唱的，好吧？嘿 ，Siri， 播放资料库的音乐，正在随机播放所有歌曲。是我们这首歌。哇、嗯、哦！观众姿态长大，请你听见我吧。你爱的小孩会放异彩，我就是时代。恋爱舞台，我就是未来，值得被期待。我也知道有的人对唱歌是有阴影的，嗯，但是我希望能有一个巨大的突破吧
，嗯，有一个不一样的自己。我只要把这唱歌整明白，我就无敌了。不能说无敌，不能，待会别人要说自负，太自负了。把这唱歌整明白了，我就会更近一点，对，会更近一点，应该这样。我这就是典型的唱歌心里没扁出，就是这样，不知道啥节奏就唱歌，但是，哎，太难了。Like punchy. Da 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 da. From here. Okay, 他就说的那个我明白，但我就现在先把那个调调听会，就我先把歌学会。Here we go. One, two, three. Da 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 da. 他很有耐心，很有耐心，我可心疼他了，因为他不知道我的前情提要。我我其实以前特别希望自己被雷劈一下呀，哪里摔一下，然后就把那个音准那根弦给我摔对。太难了，可能一开始他会觉得你不努力，哎呀，不好好练。他总共一开始还跟我说你要多练多听，但后面可能他明白了，嗯，这不是一个多练多听就能解决的问题。我听了几百遍了，几百遍了。老师，这个有音乐吗？搜得到，搜得到，对。我是你爱爱爱的小孩，也懂得改改改变太难。叮铃叮铃叮铃，手臂快放！啊，现在需要一个，就是语气你自己太干净了，你整个人需要去找一种更脏一点的状态。特别的勒的，特别的不修边幅。当时导演说杜威这个角色是，呃，肥宅的时候，我心里有点崩溃，得去整一下自己，整一下吧。我把我把我的所有的能找得到的。干净的，都带去了现场。这么胖吗？像个大白。牛<笑>皮快放！我那些感觉，慢慢的、慢慢的、慢慢的，再加到杜威这个人物身上，然后再一点一点往上出来那个人物。我们不这么操作的。因为你是唯一一个一人分饰两角的女演员，嗯，你觉得自己这两个角色怎么样？我觉得我可能在校长身上放放的心思更多一点。早上好呀，穆尼汉先生。早上好。早上好，扎克。嗯，早上好，女士。好，听到的。Rosalie 需要就很明显的，校长就是特别直的，做各方面特别有规矩，走路雷厉风行，现在走路有点柔。要演一个那个很强势的女校长那样子的一个身份的人，其实跟我自己反差也挺大的。不行，在学校里，在学校，在学校，在学校里要遵守纪律和规矩，这是领导的命令。我觉得去从他的走路姿势、说话或者是一些东西，改变一下自己。对。作业都记得带了，我这周可不想给任何人再发宣警告单了。姐姐，给我一下手机行吗？我记一下重要的东西。记录一下。两个人看看啊，就发谁谁。哎呀！好
，他妈呀，脑瓜疼。这个戏其实全是靠大家，因为我真的只有下场和大家一块跳过一次之后，我才会知道其实他们比我更累。呃，又要唱，又要跳，而且他们的动作都是规定死的，没有机会去找空隙去换口气。太长大，请你听见我吧。你爱的小孩会放一开，我就。This sloppy, hungover teacher that goes away, and all of a sudden you are a rock god. Yeah, and you can really contain that energy and embody it. And the more you ground yourself, is that'll give you more strength. When the world has screwed you and crushed you in its fist, when the way you're treated has got you good and pissed, there's been one solution since the world began. Don't just sit and take it, stick it to the man. Stop that! Awesome, awesome. Feel that energy. Feel that? Yeah, you want. You want them to feel you. 像哈利波特在看海格的那种感觉。这个鸡巴世界把你捏变作圆，再给一记老拳，不流传几十年。就算万事艰难，早有只神宝典，绝不孤影相连，大声吼出来。Yes, very good, very good. Yeah, feel, feel, yeah, yeah, yeah. Awesome. 强制，谢谢了。大声吼出来。Okay, okay, okay, okay. This, this, this should feel heavy, heavy. When we're doing this, this is like it's your motor going, you know, like all the pent up stuff that makes you angry and frustrated. Do something for me. Walk with a purpose. Walk around the room. Walk around the room with a purpose. With a purpose. Feel that energy inside you. What do you want? Feel the passion. What's making you angry? Don't forget, Dewey is teaching you how to be angry. Because it looked different. They immediately affected our energy. 就跟之前完全不一样，我们就感觉放开了很多。我觉得他们给我们带来了力量，就是我们一直缺的东西。从那之后，就大家突然就燃起来了。Thank you very much for having us. 谢谢。摇滚学校讲述了一位落魄乐手杜威，阴差阳错的成为了一所私立学校的代课老师。他决心背着校长和家长们，带领孩子们组建一支真正的摇滚乐队。原版剧目由十岁小演员真实演奏演唱。中级考核中，摇滚学校的表演片段及歌曲是该剧首次用中文进行演绎。亲爱的观众朋友们，演出马上就要开始了，马上就要开始了。<笑>为保证演出质量，请您将手机调至关闭或者震动。演出中途尽量避免离开座位。带小孩的观众，请看好您的小孩，谢谢。我会看好你的。<笑>本节目由麦吉利独家冠名，麦吉利尽享素颜之美。金鸡玉色没烦恼，越用越准，超贴心。本节目由两亿女生在用的美幼联合赞助播出。本节目由金拱门桶首席特约播出，椒盐尖脆鸡翅，脆不可挡。感谢九九九感冒灵对本节目的大力支持，请开始灵的表演。
，感谢捧赞手心暖在你心的优乐美奶茶对本节目的大力支持。别烦我！哎呀，哎，我不买保险。哎，我也不修电表。什么事情？喂，您好，呃，请问是是尼布里先生吗？啊，不是，他不在这儿。能给他留个口信吗？有屁快放！啊，是这样的，我们学校出了一个紧急状况，需要一个能立刻到岗的代课老师。明天八点四十五就上班，要代课多久我还不清楚。不过代课费是九百五十美金一周。一周，九百五十美金。是的，九百五十美金一周。呃，是吗？那真是太巧了，他刚才回来了。呃，我回来了，请问有人在家吗？哦，刚才那个什么小学校长找你。哦，是吗？那真是太棒了，我一定要接这个电话。喂，你好，我是 Snibley， 请问您尊姓大名？你的回家作业呢？我是真不敢相信，又是音乐。晚上好可爱。晚上太太可爱了。Freddy， 你知不知？哎呀，好了，老爸，我听懂了。你没听懂？我为你付学费是为了什么？还不是为了你能选择自己想走的职业道路。那是我选还是你选？闭嘴！看什么呢？体育画报。呃，是时尚。算了，我还是回我的房间去吧。慢着，别走，把比赛看完。必须看完吗？那当然了，你是我的儿子，你知道吗？<笑>桑德福德是你的姓，我老爸以前踢过球，我也踢过球，现在你也得踢球。可是我这是家族传统，比利。快坐下来看比赛。别跳了，聪明看。爸爸，我还是想回原来的学校。可我喜欢你的新学校哎。这儿的孩子可比我聪明多了。想什么呢？怎么聪明看最聪明？我根本就不知道怎么跟他们相处、啊。<笑>相信我。爸爸。我听着。我不想跟你废话了，照做就是。嘿、hey, ，老爸，你肯定想不到我。看到我在打电话就该明白。您您在工作，我在工作。嘿、hey, ，吉姆，给我买十万股北溪化工。<笑>什么理由不重要，我自有打算。<笑>你照做就是。你总是说说说个不断。抱抱。又或者忙忙忙到台湾。明天工作开会，你会来。说要我珍惜美好时代。忙着在为我创造未来，时代的英文念作弹，我聊起来比你还厉害。我也说得很累，太多口语单词要背，我也忙得像水，呼吸半拍到了天黑。越被你批评，太不应该，就越让我清楚的明白，我不是你培养的模范，但依旧最值得被你爱。我也快得掉泪，总缺些玩耍来浪费。我想在你周围，哪怕吵架都。
整个错对，因为总有一天，人心被证明是信念，因为总有一天，却将被证明是尊严。早上好，孟丽斯女士。你好啊 ，Spencer 先生。<笑>你好啊 ，Tomika。Tomika。他在新学校还适应吗？啊，他这个年龄转到新的学校还是会有点麻烦的，不过他肯定能适应。那麻烦你了。不许跑！<笑>别哭啊，老师抱抱。快递从后门进。哎呀，不是，哎，我是史蒂夫里。呃。代课老师，您来的可真够晚的，是尼布里先生。我是 Rosely， 我们之前通过电话的。先说正常啊，有没有可能工资先预付给我？您说什么？要是现在能把工资结给我就最好了，我只收现金。我们不这么操作的。啊，那那也成，但是你千万不要汇给那个史尼。我我只收现金的原因是，税太高了。<笑>是尼布里先生，也许您对这个档次的学校还不太了解。那么我跟您解释一下 ，Horace Green 学校是优秀的标志，没有瑕疵。家长们为了让孩子成为人上人，会不计成本的掏腰包，所以你和我必须承担压力。那么为了吸引投资，就得靠业界的排名，我们必须保持第一名。你放心好了。要是哪个小孩敢捣蛋的话，我一定把他想给打出来。Horace Green 学校不允许体罚。我知道，但是打屁股这种事还是可以。不行，在学校里就要遵守纪律和规矩。<笑>也许你懂我的意思。啊，我明白你意思。好了，我们到了，这里就是您的教室。早上好，孩子们。Good morning, Miss Marling. 好了，都坐下吧。这位是当盼太太的代课老师，是尼布里先生。Good morning, Miss Marling. <笑>要不您把名字写在黑板上？啊，真是太有想法了。这个 S 的写法真奇怪。啊，那个。<笑>主要是这个粉笔的八字跟我有点不合，它不是我的空。<笑>现在好多了。<笑>搞定了。<笑>
最后再跟你说一遍，这里是 Horace Green 学校，传统必须遵守，做事要有流程。如果越线半步，祝您玩的开心。好了，孩子们，上课吧。在 Horace Green， 就是 Wallace 女士这样的人在回你们。那那我们该怎么办啊？我们得跟他抗争，用摇滚乐和摇滚精神，还有我们的一切去抗争，要让他们大开眼界。你有什么特别让你生气的事儿？我妈她打了瘦脸针，现在她是真的笑还是假的笑，我都看不出来了。非常好，<笑>但是。<笑>这不是我想要说的，我想要说的是，呐喊！这个世界有太多人让你不自由，太多人要让你听话。这个时候，你怎么想的？想想打人？回答的非常好，坐下吧。这个奇葩世界，把你捏变错圆，再给一记老拳，不留喘息时间。就算万事艰难，早有只身宝剑，绝不孤影相连，大声呼喊。释放你的神灵，抵挡自由，咆哮畅快，尖叫。要是他们谁敢打扰，正好让你拿来开心。每一分每都必须嘹亮，大声吼出来。想学会摇滚，先得学会愤怒。爸妈天天加班，大声吼出来。魔鬼举上千百，大声吼出来！满河标语数外，大声吼出来！又何必再装乖？大声吼出来！大呼小叫，拒绝附和，勇敢探索，挣脱框架，随心发挥，丢掉抵抗，谁来反对？烦恼滋长，你的生活只有你主导！大声吼出来！学会了愤怒。但是会把它放到音乐里。回想起当初第一次来，真的好害怕这个舞台。但是这一百天过去以后，发现，在登台的那一刻就觉得那么的幸福，不知道为什么已经成一种习惯，就感觉像回家了一样。感谢你们带来这么燃的演出，摇滚学校了不起！刚才这个演出我。最感动的就是每一个人都变得让我有一点点呃不认识了。比如说这个大宇啊，我们丁雨熙，呃，今天有很多丁雨熙的这个支持者哈来到现场，是不是感觉有点跟你们想象的不太一样，对吧？他很瘦的，呃，我感觉这个角色塑造是很成功的。你自己在这个挑战过程当中，你觉得难度最大的地方在哪里？最最大的应该是穿衣服特别困难，每次大概排练的时候身上会加四件毛衣和两条裤子，啊、嗯，因为上次惠英红老师跟我们说，我们得在平时生活中先习惯，而不要到临时去演一下，所以我就想学到了就就就用一下，非常好，来我们掌声给我们大宇好不好？来，陈老师您您很有发言权，因为您是一个全新的视角，您对谁的表演印象比较深刻？我觉得可能是江源儿，我觉得他有一点特别好的，就是他完全沉浸在自己的角色当中了。那个人物从一开始就就征服了我。谢谢谢谢陈老师。
。啊，学姐，今天有超过你的期待吗？他们的表演？超过了，尤其是那个莹莹，因为她一直都是跟我一样细声细语的，特别温柔淑女的，你知道吧？就今天她突然就变成了一个跨年龄感的学长，控制表情学长。<笑>然后呢？让不让我说话？<笑>真的把这个校长诠释的让我挺挺挺喜欢的。我看到就返场的这三位父亲，我特别的感动。<笑>你知道早点走回来可以当爸。<笑>对，就是我不知道为什么，可能是我们已经有了一些感情在，就是大家一喊你们爸的时候，我就好想笑。<笑>学长呢？学长，嗯，今天征服我的是马瑞汉，因为想跟大家说一下，其实瑞汉平时是一个阴痴，他只能靠自己的肌肌肉的这个就是记忆去。把那个调做到完整，然后他用了四年的时间，只练了一个还不是很着调的童话。但是今天征服了我。对他一开口我就想哭，是我觉得特别不容易，我就觉得。<笑>对，虽然略飘啊，但是是准的。你知道，这就好像让我一个一米八的身高去演一个一米九的人那么难，超级不容易，因为他那个是自身条件的问题，所以马润汉特别的让人感动。对，但是其实每一次你们的表现都会给我带来一些刺激。今天还是很被震撼，只是让我这一把老骨头。过过过于谦虚啊，<笑>老骨头。别太敏感啊，学姐。你有没有觉得就是有细声细语？<笑>我想问一下 Sam 老师。Wow,、uh, I am I'm so very proud of all of you. You've all worked so hard and. I really think that you've all individually taken on the essence of your character and made it come to life. Even with some of you, you've added to that character and added comedy and some amazing moments. So well done, and well done all of you. 好，再一次谢谢这一组的新人演员，谢谢。接下来，演职团将为你们每一位打分。这个第一个是那个老师，是那个摇滚老师。莹莹就和之前完全不一样，今天那个非常严厉的这样的一个校长的感觉，他塑造的很好。这摇滚老师他有三个这个侧面，在家里打电话的这个双簧，见到校长是一面，然后见到学生是一面。虽然时间短，几分钟里边，但是他面儿特别多。第二组为大家进行表演的是《芝加哥》。在外面就很少能有机会接触到百老汇的老师，不管结果如何，但是我觉得参与了就可以学到很多。Hello， 我不能辜负选我的导演，我也不能辜负我的同伴们，所以我觉得我会尽我最大努力把它做好。You're here, and me. And then she says, I need five thousand dollars for the lawyer. 别担心，别担心是非。不要骂这个角色，对我的心理太大了。<笑>我回去之后，我看了他那种强的爆发力和唱功，很难。我和米妮是对手戏，米妮是一个很全能的演员，不管是唱歌、跳舞还是演戏。和我 baby 心连在一起，我们俩心里。芝加哥的 Roxy 就是一个学音乐剧女孩的一辈子的梦想。耶、yeah! ，Go Roxy！ 但是芝加哥的舞蹈还是挺难的。In, out, in, out. Sorry. 
这脑子一堆浆糊。The secret of Fosse is isolation. The body part that's moving moves, and everything else stays stable. D D D D D. David 特别照顾我，有时候我们觉得自己不行的时候，他们还一直在鼓励我们。我们俩就每天晚上，只能说每天晚上练练吧。然后孙琦定的目标特别的宏大，说每天晚上要练二十遍，到了第三遍的时候已经气喘吁吁的了。我说不是，咱们砍到十遍吧，高效的十遍就够了。第七点，这不夜长来，绝世异常，我要。数啊！我这眼睛昨天晚上熬夜被残儿，我这眼睛现在贼难受。嗯，你说你熬夜用眼，怎么能少了麦吉利石墨烯精彩复活眼膜呢？我我包里我给你拿一个，这个这么好使吗？这个真这个真的特别好用。你快给我一张，我难受死了，真的。嗯，撕开贴到眼睛上就行了。哟。思罗、啊，你你看我现在像不像蝙蝠侠？我现在感觉浑身充满了力量，对吧？啊，而且你知道吗？我就感觉我眼睛周边的皮肤吧，就是特别的滋润，眼睛现在也贼舒服。我觉得我现在就比原先更更更更更聪明了，背词儿都贼快。哎呀，我也贴着。他、啊、你也你也试试，你也试试，来我帮你。你好，你也像蝙蝠侠了，<笑>你也像了。Once again, Billy. One more time. As you're singing, care about, don't get in here. Care about. Just keep singing it out. Just think like an arrow is, you know, pushing you out towards the audience. All I, I care about is big breath. Love. Rock. I think he's the most close to me. 最亲切的人了，这种亲切感，我觉得也让我们的合作变得更加的顺利。能跟他们一起合作，也是我觉得非常骄傲的一件事情。一，就是一呀，对，就是一呀，就是一呀，好吧，<笑>就是我在这这里面有唱，这次有唱个跳舞吗 ？No。对于我来说，唱歌算是我的一项比较擅长的一项。当时知道自己没有歌的时候，心情，嗯，有一点点小难过。<笑>所、so、以 the finale, the end of the 15 minutes, we sing about 30 seconds of a song. So I would like everybody to sing. I would like you to sing. 所以有歌了。有有歌有歌，大歌。当时我记得导演过来跟我说，后面加了四句歌词，虽然说很短，是合唱，但是很激动，很激动。嘿，我有歌了，我终于有歌了。Gotta get you to sing. Yeah, yeah, we'll be in here. So we know the melody. I think you know it all. All that you got it. Rob is leaving. Ah, uh, oh, yeah. Where? Yeah. I don't want to go, <laughs> but um, yeah, I've got to get back to the Broadway company. I am so proud of the work you are doing, and so proud to be a part of this team. 
I'm going to, I'm heading, I'm leaving now, but you are, I'm going to be thinking about you all the time on the business side of things. Just stay true to your character. Have a great time. No. <laughs> oh.就你会对他们有一种莫名的依赖感。My 因为我用了麦吉利素颜三部曲它就简单的三部就可以让你的皮肤变得特别滋润跟白净三部曲三部曲我要买我要买我要买我要买<笑><笑> 哇哦那衣服我是一个平时连一个连裤袜都没有的人然后让我穿一个这么露老师我要哭了还要没有别的衣服了吗你确定你是法官吗不知道呀这这这啥呀不应该穿个西装什么的吗<笑><笑> 你看看他们穿的啥呀我就啥呀凭什么我也要死我也要帅大家都是新人来评的吧凭什么凭什么凭什么凭什么凭什么真好看作为我演员品格最后一站以这个角色谢幕我觉得我非常的满意因为我很喜欢这个角色我很怕让别人失望特别是对我抱有希望的人可是九
。哇！女士们、先生们，下面有请金牌玉管。去问一问这些个小娘们儿，就知道是我在找着他们。见到我，他们总是笑眯眯，全因为我这里同搜集公平做交易。小小做人原则，排上大用处。你不亏待妈妈，妈妈记心头、哦。哇，这小表情！有钱你就出钱，多少不在乎。你满足了妈妈，自己也幸福。嗨，老天爷！嗨，说你呢？求你了，怎么了？坐我椅子？你算哪根葱 ？Roxy，Roxy， Roxy, 这可是 Velma Kelly，Velma Kelly，Velma Kelly！ 天哪，我每天都在看你的新闻。Kelly 小姐，我能够向你请教一些事情吗？说吧。助理检察官 Harrison 说，我犯的是死罪，他打算判我极刑。你能给我一点建议吗？我一定会感恩戴德的。我从不给谁建议，咱俩素昧平生，以后保持路人关系，我看你挺好的。妈呀，那我该怎么办？问你律师去呀？没有律师。对了，你应该知道他的辩护律师是谁吧？谁啊 ？Billy Flynn 先生，全芝加哥最棒的辩护律师。那要怎么样才能找到这位 Billy Flynn 先生呢？你给我一百美金，我给你打个电话。明白了，那他要多少？五千美金，五千美金。如果你想要打这个电话的话，我非常乐意为你效劳，宝贝儿。<笑>五千美金，先生们、女士们，下面让我们有请口吐莲花朵朵的法庭王子，比利·弗兰先生。在乎什么奢侈品？羊毛大衣、钻石黄金，都是浮云。爱是最好的回报。蓝色的鞋子。我不在意真丝的领结，宝石纽扣、鞋套洁白，都是浮云。爱是最好的回报。长发黝黑，多缠绵。随风撩动我心弦，带他回到自由天地，分文不取我也都愿意。开车何必要尊贵豪华？更不迷恋高档雪茄，都是浮夸。我只想看那些昧着良心、无耻的暴徒。见了我就走投无路。All I care about is love。你好啊，安迪。Amos， 我叫 Amos。OK， 五千美金带来了。我有五百美金保险，跟真行共有借了三百，再算上公积金里的七百，那这已经两千了。眼下我只有这么多了。可惜我的人生信条是公平交易，绝对公平。昨天你来找我，我没有问你他是有罪还是无辜，我也没有问你他是嗜酒如命还是嗑药成瘾，这些废话一句都没有吗？我只问了你一句：有五千美金吗？你说有，现在又说没有。所以我一眼看穿你就是个无耻的骗子。对不起，弗兰先生。可我答应了要接他的案子，所以这些就先收下吧。毕竟公平交易。听着，哈特，我们可以这么玩
。明天一早，我就让他上各大报纸的头版头条，就叫做《吉维尔·麦卡利之后最辣爵士小杀手》。然后我们会对外宣布说要召开拍卖会，为他筹备辩护经费。凡是他碰过的东西，肯定都有人买。什么鞋子、裙子、小内内、小内内，还有筹款总额超过五千的部分，我分你两成，这就叫公平交易。我都不知道了，弗然先生，我和我老婆这辈子可都交给您了。Roxy 引爆芝加哥，拍卖会引发抢购骚乱。Roxy 的收益两百美金成交。比利先生，嗨。菲利先生，嗨 ，Tracy，Tracy， 呃，我是说 ，Roxy， 啊、oh, ，我开庭的时间定了吗？急什么姑娘，我会搞定的。菲利先生，哦、oh, ，我要跟你谈谈上庭的事。嗨，维尔玛，不过别插队，宝贝。啊，你又在玩什么？我不要紧，我只不过就是有宝宝了。<笑>大家伙，大家伙，我当爹了，我当爹了。<笑>心里无忧又无虑，认识的是非该如何面对？别害怕，有 baby 再让 baby 来把我包围，看我俩多亲热，多难舍难分，完美的结合都集于一身，再大的难题也不值一提，有没有那个 baby？ 你好，太棒了！拜拜，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。女士们，先生们，你我都没有杀过人，因此也无从体会 Roxy Hart 经受的那种痛苦煎熬。上天啊，他受的惩罚还不够吗？我们虽然没有能力使他重获幸福，但是我们有能力再给他一次机会。辩方发言完毕。啊、陪审团诸位。你们做出判决了吗，法官？我们已做出判决。陪审团如何判决？我们判决被告。我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！我的天哪！大家快去看呐、啊！隔壁正在审判离婚案，那个女的叫了一声，唰唰唰唰，那个男的、呃，好可怕呀！不过好有料啊！嘿，嘿，嘿，等等，嘿，我是 Roxy Hart， 拍我，我在这儿。这怎么回事？你无罪释放了，就这么回事。谁在意这个？我可是救了你的性命。那媒体、那记者、那摄影师呢？我等着他们呢。哎呀，你的感激方式真是让我受宠若惊。你自由了 ，Roxy Hart。愿上天保佑伊利诺伊州。全芝加哥最顶级的家庭娱乐场所 ，Mike Wells 剧院荣誉推出《旷古掘金》。举世罕见，两大美女同台献祭 ，Roxy Hart and Velma Kelly。
别享受在舞台上，站在聚光灯下，然后去接受观众们的掌声的这种感觉。我觉得这是大家对我的认可。尽力了，尽力了，比彩排的时候比之前好很多。哇、wow, ！如果我们不是亲眼见证，我们可能很难相信这是九天拍出来的一个作品，真的为我们的新人演员感到无比的骄傲。你们了不起！<笑>陈老师，看到我们新人演员的演出，您的感觉怎么样？这真是一个非常精彩的演出。呃，我作为观众完全被吸引了。这个。剧目本身是一个非常难的一个剧目，不要说是这个年轻的演员，就是非常成熟的演员，他也不一定能够把这些人物、把这些东西全部都都表现得好。但是你们在九天里能到这个程度，我觉得非常非常的这个棒，非常好的六个演员。谢谢谢谢谢谢,谢谢老师体谅到我们新人演员在这么短的时间面对这么难的一个任务的不容易，谢谢。当然，我也想听听我们呃原创团队的感想。我想问一下 ，Tanya 和 David，David， 你觉得怎么样？嗯，很好。<笑> I love the fact that it's been pointed out that Roxy, Billy, and Velma are leads in the show, and Amos and Mama. You're all leading characters. It's classic, very. Subtle, sophisticated work, and you have really owned it in nine days. David said, "666." Six, six. My deepest respect for all of you. Tanya said, "Got it." Welcome to the Chicago family. Woo! Yeah, amazing. 哇、wow, 哦，官方认证，为你们骄傲，谢谢。那么，请你们稍事休息，然后入座，我们演职团来给芝加哥打分。没想到完全不芝加哥有一点出乎意外的精彩，因为本身这个作品里面的唱跳都极有难度。舒伦能够站在舞台的中央，而且还能够非常自如地表达清楚，同时肢体语言是那么的娴熟的情况下，是需要有一定的功夫的。像曾奇一开场的那个舞蹈，完成的也非常好，一下就给你抓住，非常准确。Me, she's a goddess. It's so hard to play Roxy. She is amazing. Grace found a side of her that was also. It lended itself well to the movement. She embraced a bigger self than she would normally be in real life. 接下来，《爱在星光里》，我们来看一下，了解一下这部音乐剧。咱们这边不是有两个单词吗？是不是？还记得哈？两个单词哈。来不来？今天呢，他们就到了。来，咱们掌声欢迎一下，好不好？呀！哦，单词，单词。啊！哈哈哈哈哈！谁会跳？谁会跳？哈哈哈哈哈！好了好了。你好，你好，各位同志好，非常好，非常好，非常好，非常好，激动啊！看到我们想主持人，特别开心。这样啊，我介绍一下，从现在开始，你俩是我小弟，你是小弟一，你是小弟二，我是大哥。他们走了，走了，不是走了，走了，不玩了，不玩了。<笑>我真是你们俩大哥呀！我你大舅，我俩我我不是。<笑>好执着。<笑>因为我们三个很有默契，让我有勇气演了下去。我敢走，定点呢？左手出来，对，十字步，我看一下。<笑>
我插的都不会。不不不，你看，这就是插的。一<笑>二三。啊、哦，就不那样了，是吧？对。如果你要还不是特别丑，我就把这个动作给你不要做。我觉得还行啊。特别丑，丑吗？特别丑，真丑，特别丑，特别是特别丑。真挺好的，我一点不觉得丑，因为我在这个唱歌跳舞方面对自己没什么要求。猜猜吧，我觉得他是个很可爱的人，因为他会嘴说什么哇、哦，我不 care 啊，我不喜欢唱歌，不喜欢跳舞。但是幕后其实很明显的看到他很努力。好多了，舒服多了啊！我该走，错过了，活该。点都对了啊，点都卡对了。动了你，恭喜你。太太肢体在我心里挺好的。我肢体，嗯，一步，嗯，右脚起，两步，嗯，对对对，三步，哎，为什么非得非得还得顺顺拐顺拐呢？顺拐、啊、就退回去就行了。我演的算是一个玩摇滚的，然后又找那种感觉，然后我就会做出一些奇奇怪怪的行动，然后大家就觉得。很搞笑，就为什么一定要快快快快？快快<笑>为什么要快？关于唱跳这个部分的时候，就真的没有什么别的办法，就是你要一直去练，跟跳的好的像静怡啊，然后还有老师，还有瑞松，就经常带着我在私底下去卡那个节奏。特别感谢他们一直都在鼓励我。女生的部分感觉特别高位。对，他就是很高，心还不拍的。我听的那个版本吧，我觉得还好哎，其实没有调很高啊，可能主要因为主唱是男生。但是真的到我要用女生的那个调去来唱那个歌的时候，其实是要再高一个八度，然后就觉得好高。一走寂寞天楼，居然半道一。天哪，你这，咦，你别，咦，拿鼻子哼呀！我唱不上去啊！行，再来一下，再来一下，慢走。时代每天在前进，发发嗦嗦，发嗦啦。时代每天在前进，发嗦嗦，不是发发咪发。我们俩的谱子不一样吗？其实我声乐本身也不是说特别好的那种，所以当一首歌好，大部分都在高音的时候，其实对我来说就是我心里会有一点恐惧。春雪秋来，为我感慨，时钟走得太快，想念家。导演，不好意思，休息着，我想再接下耳机。感谢。春雨秋来，星光还在。各位同学，今天来到我们练唱的部分，我们今天来的老师要求很严格的，很严肃的，他就是金培达老师，我们请他进来。从小就知道金达老师就写歌特别厉害什么的，确实那天也特别荣幸能参与到他的作品里。我们进去之后，他是慢慢一点一点把我们的口，哪个音怎么样去表达，怎么样唱的好听，怎么样，就一,一点一点的教我们，而且特别有耐心。舞曲在前进。等一下，如果你不肯定呢？你唱进的时候，你看我
，我我我帮你收啊，你就跟着我收就行了啊。不止在千金。Good， <笑>很好，很好，每一秒都像樱桃，这黄金不知不觉里。OK， 好，可以，下一位。我们所有想象，哦，有有有点跑了啊！啊，再试一次。哇哦哦哦哦，我真是天天想象。上不要特别大声，想上哈哈哈。啊！就是我当时其实很紧张，因为我知道，就算我拼尽全力，我可能唱出来的东西在他们耳朵里也是。呃、但是没有想到金培达老师现场，然后陪着我们一起去练场。哇哦哦哦哦，那个口啊，这样小一点，你看，哇哦哦哦哦。啊，不要哦哦哦哦哦，好吧。一幕幕就像电影，开了快进，不停在放。哇哦哦哦哦，你呼吸其实就就完了,就完了啊，好吧。好好<笑>时代每天在前进，城市在前进。哎，对的对的，前面很好啊啊，我再来几个啊。我们天。天向上，我们天天向上。时代每天在前进，城市在前进。好，可以了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢老师。哒哒哒哒哒哒哒。好啊你！你现在背着我们吃鸡公的桶啊？椒盐鸡翅？没有啊。很拿很拿。这一块一块一块一块一块一块。一个桶还一块？是啊。哦，好，还给你，还给你，还给你进我门头。嗯嗯，我都吃完了都。听说这里曾经很热闹啊，后来轮渡发生了事故，淹死了很多人，码、啊、头就废弃了，所以就开始有了闹鬼的说法。啊、<笑>你烦不烦呀，童飞？在舞台上排练的时候，就觉得杨雨桐特别的好。我不断想要把小柔的这个人物做好，再加更多的细致的东西。我们整个剧组都在练，没有那么多的杂念，就是一次一次的坚定自己，找到自己。大家都是饱含着一百分的热情去做这一个咱们这个《爱在星光里》的这个剧。他马上要演了，就还挺激动的。我觉得可以绽放出很多火花。爱在星光里，讲述了一群贫穷的里弄少年，遭遇一系列挫折，依然坚持音乐梦想。面对星光里的拆迁，大家虽然不舍，但仍一起喜迎新时代的到来。欢迎来到一九九九年度星光秀超级电视音乐大赛初赛现场。今天第一组是刚年满十八岁的星光里乐队，我们有请。本节目由麦吉利独家冠名，麦吉利尽享素颜之美，金鸡玉色没烦恼，越用越准，超贴心。本节目由两亿女生在用的美佑联合赞助播出。本节目由金拱门桶首席特约播出，椒盐金萃鸡翅，脆不可挡。上微博搜索演员的品格话题，支持你喜爱的新人演员。星光里乐队。我们有请哦，这是什么东西啊？呃，这些是童飞哥爸改造的，虽然看起来不怎么样，但是音效特别好。呃，这是用饼干盒改造的电吉他，音色完美。呃，一会儿你就知道了。<笑>好的，那你们接下来要带来的歌曲。是，我们要演出的歌曲是《快活着》，快活着是是快、啊，随便。
，那就让我们拭目以待。节目组啊，弯呢？哎，我我虽然我眼睛我看不见，<笑>但我耳朵听得见呀。<笑>哇哦哇哦哇哦！心旷力乐队哇哦！我觉得心旷力乐队还是很有创意的。Excuse me， 照我说啊，这简直就是我们星光秀有史以来最烂的表演，好吗？啊啊啊！不好意思，我平时不不好意思，不好意思，我们这边出了一点状况啊，你们先下去休息一下，我来处理。小心，小心，小心！啊，辛苦了，辛苦了！啊，去喝口水啊！不好意思，不好意思。哎，我出夸了。稍等一下哈。<笑>你们赶紧回家去吧。还好这是录制，如果是直播的话就惨了。现场准备，一号几个号就准备好了，换下一组啊！王菲，嗯，我们什么时候能不在这儿排练啊？你知道吗？他们。都说这里闹鬼的，听说这里曾经很热闹的，后来轮渡发生了事故，淹死了很多人。嗯，码头就废弃了，所以啊，就开始有了闹鬼的说法。干嘛呀？来，我背你吧。好，上来，小心啊！哎呦，哎呦，你又吃多了吧？哎，偷飞，嗯，你不是问我为什么老带着这个吗？嗯，嗯，我四岁的时候，爸爸外出打工，他就在我的手上和他的自行车后面都绑上了这根红丝带。他说，他春节就会回来的。可是后来，他就再也没有回来了。等我长大了呀，我就要找一个有钱、有能力的人，帮我实现梦想。喂，你说什么呢？你看啊，我们现在啊，连一个像样的乐器都没有。我喜欢一个裙子好久了。可是我都买不起，你们怎么又迟到了？喂，你吓死我了！你们就是迟到了。你琴修好了吗？琴又坏了。对啊，我都修了一个多小时了。这个家伙玩了一个多小时的游戏。哎，谁玩游戏了？我那个叫铁人生。再说了，就那个破东西，能出响就不错了。这样下去啊，咱们干脆叫破铜烂铁乐队得了。好了，我答应大家，明年的星光秀。我一定把咱们乐器的钱攒出来，让大家都有真正的乐器上台。你听见了吗？说的快点，快点，快过来啊！来，开始排练吧。我们重新再排，我为星光礼乐队量身打造的歌曲《快活着》。快活着，我们现在连活着就已经很不容易了。要对生活充满希望，好吗？肚子可以饿，但衣服不能脱下来。音乐就是我们的衣服。好大队长！我喜欢唱歌，一首年轻的歌，衣服都湿了，心还澎湃着。我喜欢唱歌，不唱悲伤的歌，梦想在燃烧，就值了。趁青春，快点上车，所有梦想都实现着，不要什么弯弯绕绕的曲折。快活着，我们每一次心跳都要值得。快活着，我们每一个轮廓都是角色。我来了，我狂热，我做过，在生命的银河，总没留下什么。就快活着，星星，如果。
果你能听到的话，我发誓，我们一定会拿星光秀的冠军。我一定会拥有一把莫奈特的双冰吉他。我希望我永远都不会长大。我相信，我的爸爸总有一天会回来的。我希望我们星光里永远都星光灿烂，我们的乐队永远不散。我听到一个爆炸性的消息，咱们的星光里要改建啦！拿到不少钱呢，耶、yeah! ！干啥呢？这样的话，咱们不就有钱买新乐器了？这样的话，咱们的乐队就散了。嗯、这个世界，<笑>人呢？啥都不怕啊，就怕没钱。哎，居民这边压一压，那边那边原价报上去，中间这差价，<笑>你们懂的。所以说，这个世界上有个东西比钱 ，money 更重要。这个小东东呢，就叫做机会。这是一个充满变化、梦幻的时代，这是一个机会无穷发财的时代，机不可失。是不再来，这个世界充满意外。要发财，趁现在。如果你还不够狠，不够快，不够贪，飞笑不开。我。活该！还有几户没签啊？大哥，就这几，对，就那，最卷。哎呀，不好了，那群二流帮子又来了呀！大森，又来了，喂。你们到底想怎么样啊？都跟你们搞了两年了，该补偿补偿啊，该给钱给钱，还想要什么？哎哎，就你来，你过来，你告诉我你还想要啥？我跟你说，我们在那里住了那么多年了啊，你那个时候把我们都赶紧跑了，你要我哪个活嘛？你要我哪个活嘛？你要我哪个活嘛？你个老四川啊！如果有了钱，这些东西都算什么？什么都不算。怪不得一个个都过得这么穷，老头，看什么呢？你看得懂吗？活该穷一辈子！臭小子，你知道这个世界上哪种人最难搞吗？一种是不要钱的，还有一种是不要命的。呀呀，那就别怪我不客气了。走、哎，我跟你拼了！别打！别打！五十万！我出五十万。你啥子意思嘛？啥子意思？五十万安家费，同意的就后退一步，签字拿钱走人。大哥，嘿，我说，这第一个走的我再加十万。五十万也不少了呀，很划算的。妹妹，嗯，去跟妈妈讨论一下。好。你看看，这就对了吗
，这个世界没有人跟钱过不去，是不是老古董？你要知道，这个时代要发展，社会要进步，你这房子早晚都得拆，好好考虑考虑。嗯，走。春去秋来，星光不再，回忆却留下来。春去秋来，为我感慨，时钟走得太快。想念家乡的牡丹花开。下所有的无奈，今天将会被明天淘汰。生活是一场买卖，你好心的。就在刚才，我们这么多优秀的新人演员完成了《演员的品格》第一季的最后一个演出，谢谢你们。好，我们呃返场的演员可以先回来入座，好不好？在春去秋来的歌声当中，我也感觉到其实。我们每一个演员也把这一百多天来的，在这里的经历放到了歌声里，所以很感谢你们用这样一个充满深情的演出，为我们《演员的品格》第一季做了一个非常温暖的 ending。谢谢你们。
雨桐，那这是你第一次演音乐剧的女主角，而对你来说，你觉得最大的挑战在哪里？我、oh, 我之前从来没有接触过音乐剧，然后音乐剧在我心目中一直都是一个梦一样的存在。我当时想的是，我有生之年作为演员一定要实现一下这个梦，然后没想到就在职业生涯的刚刚开始就尝试了，然后，然后。我就觉得整个过程当中学习到了非常非常非常的多。祝贺你，祝贺，嗯，谢谢，谢谢老师。学长呢？学长刚才演出结束的时候，我看到眼睛里面全是那种骄傲的光芒哈、啊。嗯，我觉得呃，爱在星光里是今天相对最打动我的一个故事。音乐非常的阳光，非常的具有元气，对，非常打动我，我很喜欢。我觉得张开泰真是挺适合这个角色的。<笑>我觉得没有人会比你演的更有这种味道了。<笑>我现在觉得，如果你演好人的话，我会有点不信。<笑>就我们必须要为这个张开泰说一下，他本人还可以。<笑>谢谢何老师。但是真的在演员的品格，你这是第二次，对不对？反派。对。真美秀也是算反派嘛，对吧？其实我我都不觉得是反派，就是对剧本里规定他是个反派。哦，你有去接接近这个人物去理解他，对不对？<笑>是吧？哎，开泰一直是想演一个可爱的。哦，嗯，就我生活中就很可爱。陈<笑>老师，您的感想是什么？看完他们的演出，我我个人觉得这波这个演员里呢，都演的都非常好。我觉得为什么呢？就是因为这个跟我们的生活比较接近。因为演员容易从自己的生活里找到这个角色的这个原型，每一个人我觉得都特别的这个出彩，让我们跟着这个剧情被感动。第二，我觉得就是说，如果把这个乐队的这四个人的这个颜色，就人物的颜色，调的这个差别大一点，我觉得会对这个演出会更有这个帮助，会更有意思，会更让我们接受。谢谢你们的演出，谢谢。米西呢？米西觉得，我觉得他真的很感动。然后，我觉得你们短短的十五分钟里面，让我完全相信了你们这个小世界，还有你你们的一些友情，还有啊、呃、青春，还有梦想。然后，身为演过《爱在星光》里面的人，其实我对这个故事还有人物都很有感情嘛，所以先首先要谢谢你们，就是很用心的演了这个故事，还有你们的人物都做的特别特别好，谢谢你们很精彩的演出，耶、yeah! <笑>！谢谢。可能今天之后就没有星光里这个乐队了，但是我们会记得瑞松作为这个乐队的。呃，主脑，你对音乐和对梦想的那个坚持，我们也会记得泽轩，真的好帅，他他在这个音乐剧里面整个人在发亮，特别棒啊！包括我们韵杰，对任韵杰也是，从脚本上来讲，可能没有给你太多个性的色彩，但是你用自己的很投入的表演，让这个人物也活在了这个舞台上。谢谢韵杰，谢谢。呃，我们演职团现在要给你们五位打分。好的，我们请摇滚学校和芝加哥的十一位新演员来到舞台上。就是在这个舞台上，我们还记得第一期的时候分班考试，各位满怀期待，但是又充满青涩的表演。可以说，今天在看到在三个音乐剧当中各位的演出，我们真的可以用质的飞跃来形容。但是，除了你们的努力，我们最要感谢的是，在这一百天的时间里面，一直在陪伴你们，比你们的父母、你们的公司还要操心你们每一点进步的。我们天池表演工坊的所有老师们，所以我们请台上的十六位新人员代表我们五十九位新人员，向帮助过、带领过我们的老师们表示感谢，深深鞠躬，谢谢老师们，谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师
也是我们演员的品格第一季，演职学院结业的日子。下面我们请天池老师和老师代表们上台，为我们十六位新人演员颁发结业证书。嗯，确实就是。在这个舞台上，在这个训练营，其实有些同学还没有大学毕业，但是你们即将在这里完成一个小小的仪式。在今天，我代表老师们，只想送给所有即将成为演员的你们几个字：第一，我们要保持真诚；第二，我们要善良。第三，我们要有勇气，这样你们的前途才会是一片光明。谢谢一直陪伴你们和支持你们的观众朋友们，谢谢你们一直守护着他们，感谢。好。我们现在开始一个一个的颁发属于他们自己的结业证书。谢谢老师们，谢谢，祝贺大家结业啦！谢谢，谢谢辛苦了老师们。现在，请下面三位同学向前一步：丁禹锡、张淑伦、任运杰。为什么要把这三个人叫出来呢？在演员的品格第一季的一百多天里，丁禹锡、张淑伦、任运杰，从未缺过一节课。嗯、虽然我们每一个新人演员都很努力、都很认真，但是一百天难免会有身体或者某些特殊的情况。所以，一百天能够做到一节课不缺，特给你们三位颁发全勤奖。是奖金吗？哇，真有奖状！哇哦！来，首先是丁禹锡，来张淑伦，谢谢，任运杰。这是一个很重要的态度，做什么事情认真，不给自己任何的借口。虽然很难做到，但是一定要尽心尽力的去努力。好，请回到位置上。接下来要宣布成绩，我们在此刻首先宣布，哪四位新人演员？没有能够进入到前十二强。学长先来吧。呃，我要宣布的第一个是。魏子祥。
第二个是陈泽轩。我要宣布的第一个是马浩，第二位是苏泽林。可能还是跟剧情和角色有一定的关系。我也看到现场观众有很多表示非常的遗憾，但是你们也非常圆满的完成了在演员的品格的学习和表演。那么，我们也请你们每一位来说说自己的结业感想，好不好？马浩先来好吗？来。我从进这个节目里，其实节目的每一个同学、老师、学长、学姐和老师，真的给了我很多很多的安全感。就是我就是很就是我我我我就上厕所的都要让人陪，你知道吗？很缺乏安全感，所以我来这以后真的，我每天都很开心，每一天每天都很开心。我是马浩，我是马浩。你是不是要抬棺材上来了？我真的就是。马浩就像个机器人一样。我要。你看我聪明吧？我是不是很聪明？这夜的风儿吹，吹得心痒痒。这男神不要了。姑娘，我在他乡。外面是不是很多人在追你啊？那我也想亲亲亲亲亲。算了吧，人太多了。你。我每个月再给你二十现金，加两倍利，三倍利。然后还就是很多人支持我。嗯，我先说一声抱歉，我没有走到。都怪这夜色撩人的风光。我会，我会继续努力。加油！加油！看得太清楚。我爱唱这歌，爱你们每一个。谢谢。来，下面子祥。其实呢，现在站在这里，我就特别的感恩。不知道大家记不记得了，就是在地班还存在的时候，三届地班我无一缺席。谢谢天池老师。在您的第一节课上，我被您拖了出去。其实，真的，我以后一定回学校了，好好上课，一定不会再这么调皮了。有一句话送给大家吧：唯有知足，方能长乐。Hello， 你好，我叫魏子强，今年十九岁。把我困在里面，你设计的车。要喜欢你。包台，糟糕。要喜欢人家。我一起飞，就能逃跑。和你灿然一笑，我心事就潦草。你裙下的人前台美妙。我想把你一口气全部。我是仙剑，人间人爱岛，红心二号。多热烈的白羊，多善良，多抽象，多完美的他呀，却是下落不想，心好空荡，都快要
失去心在此之前，我已经送走了三波小伙伴了，现在我也该走了，去追寻我人生中的 A 班。谢谢。才能拥抱。其实我觉得今天挺开心的，在这个舞台上演完了最后一场比赛，没有任何的遗憾在我心里面。本来是想一个开开心心的结束，啊，不哭不哭，好了，只有感谢吧。老师们好，我叫陈泽轩，我让你飞，伤痛，我背。其实我不太懂分班的规则是什么，可老师我有一个疑问，啊，为什么我们四组的选择只有一个女生？我觉得对他们来说是不公平的。像这样，这些你脑子带进血晶了好，下面是大家很意外的，我们唯一一个从第一期到现在一直在 A 班，我们很努力、很优秀，也不断在进步的阿泽，来，苏泽林，来跟我们说说你的结业想法。其实我挺开心的，因为在这一百天的学习里面，我感觉我浓缩了我的一小部分青春。因为青春很短，我把它都浓缩在了演员的品格，就是突如其来的友情、成长、学习。我叫苏泽林，你们可以叫我阿泽。然后左，然后塞下，两下半两肩，就塞下拳脚。哎，泽林，你谈过恋爱你暗恋过谁吗？第一次出这种大人头，你这不，你叫这么个抱、啊，你要侧着抱吗？哎呀，这种，这种，哎、哦、呀，呜、哦，我可以吧？祝贺泽林，祝泽林，黑白。祝泽苏泽林，祝贺你第三次分入 A 班。苏泽林，苏泽林，恭喜你成为演员的品格唯一一位，目前为止所有的考核都排在 A 班的常胜将军。祝贺泽林。回到我的学校之后，我会继续努力的，继续成长，继续沉淀，继续加以颜色。谢谢阿泽，加油！不难过，一点不难过，因为虽然没有进八强，但是。就真的像一个结业典礼，只是大家去到不同的努力的方向。演员的品格这个节目，我觉得它了不起的地方是，不会在这个节目里面给你们任何的终极荣誉，因为你们现在的表演还配不上什么终极的荣誉。我们都只是在学习的过程当中。
。所以，不管你是不是进入到后面爱奇艺的定制剧的那八个人，你只要在这里努力过、学习过，你就对得起这一百天，你与世隔绝，全身心去表演、去进步的日子。所以，祝福我们的四个大宝贝儿：马浩、苏泽林、魏子祥和陈泽轩，祝贺你们！四位来，请入座。好，谢谢老师们，也请坐。接下来，我们台上还有十二位的新人演员，要即将争夺最后八强的名额。请允许我为大家介绍今天我们请到的二十家媒体代表，他们分别是：新浪新闻、新浪微博、腾讯娱乐、凤凰娱乐、网易娱乐、南都娱乐、橘子娱乐、见面新闻、天龙网、国际在线娱乐、大众网、黎视频、江南晚报、北京青年周刊、优和购杂志、娱乐资。本论 Top Marketing 媒介三六零好戏会火。等一下，我们媒体评审团的票数也会作为加分，加入到各位的考核总成绩当中。好，现在我们媒体评审团投票已经结束。那么在这里要跟现场的观众说明，为了我们总决赛结果的保密性，在宣布最终排名前八的新人演员之前，我们会要请各位观众先离场。感谢大家今天的到来，和我们一起观看了三场独一无二的演出，谢谢，辛苦了，谢谢。十二位新人演员已经在舞台上，而最终大家的成绩排名也在我们手上了。我们接下来就要宣布我们最后的结果。特别要告诉大家，因为我们这一次爱奇艺的定制剧是在海外拍摄，所以我们将给大家颁发剧本和机票。哦、首先，我直接就发剧本给长来为我们宣布，第一位进入到前八的新人演员，他到底是谁？直接就来啊！是谁？是谁？第一位进入前八名的学员是，我很喜欢的曾奇。曾奇，考核成绩九十三分，学期总评分九十一点五分，媒体评审团票数十六票，排名第四。<笑>这是你的剧本，还有你的机票。好，谢谢学长。未来的秘密，未来的秘密，未来的秘密。好，请曾奇到第四位就座。第四名，我就挺开心的，我没想到我是第一个。<笑>我们请学姐为我们宣布第二位进入到前八名的新人演员，他是，他是，王仁浩，张开泰，张树伦，女的，米一，黄米一。成绩是九十四点四分，最高分，学期总评分九十五分，媒体评审团票数十三票，排名第三名。好，祝贺米一。好，由学姐来为黄米一颁发她的剧本和机票。嗯、接下来。我们会邀请我们今天的特邀导师陈建斌老师来宣布第三位进入到前八名的新人演员。
呃，这个同学的考核成绩是九十二点二分，学期总评分是九十八点七五分，是所有同学里最高的。媒体评审团票数是十三票，排名第二。他叫，他叫张淑伦。因为你是全勤奖，所以你的机票是头等舱。祝贺！哇！赖斯，赖斯，真气！赖斯，赖斯，是的，全勤奖，辛苦了一百天，没有一堂课缺席，最后可以坐头等舱出国拍戏。祝贺我们的第二名。下面，那现在我们要揭晓的是第四位进入到前八强的演员，也是我们的最后总考核的第一名，陈老师。这位同学的考核成绩是九十点二分，学期总评分是九十七点二五分，媒体评审团票数是十九票，是所有同学里的最高票，排名第一。他的名字，你姓。他的名字叫丁宇。嗯、因为你也是全勤奖，所以你也是头等舱。祝贺！啊感谢我二十三岁的时候参加了《演员的品格》这个节目，让我开始了我的活着的人生。现在我们还有四个位置，剩下八位新人演员。到了最后一个时刻，节目组也没有放过大家。我们下面依然是用非常残忍的方式来宣布，也就是我等下会请两位新人演员出列，一位会进入到前八强，另外一位很遗憾。那么接下来，我要邀请下面这两位新人演员出列。他们来自同一个剧组，摇滚学校的江源和马瑞汉，请出列。马瑞汉，你们两位当中，有一位同学考核成绩。九十一点二分，学期总评分九十四点五分，媒体票拿到十四票，他在十六位新人演员当中排名第五。这一位新人演员是，我就觉得我,我可能要走了吧。差不多了，肯定差不多。我怎么算都算不到自己头上金钱完了。机票上没有名字，<笑>对，但我心中有名字。我们祝贺江源。我觉得来这个节目里吧，我最大的感受就是说，我觉得我来这个节目里亏，我觉得来的特别值
。Hello， 大家好，我是马瑞汉。我愿变成童话里你爱的那个天使。唱的最好是这一首啊，就是我就是唱这首。在这个地方，我可以全身心的投入，用自己的力量去塑造角色，给角色生命。努力这个词，在这个舞台上，我觉得我只得到了体会。如果要走了，就要跟这个待了三个月的地方做一个分别，请不舍得，主要是不舍得。现在江源来到第五位就座。接下来，《爱在星光里》，张开泰、任运杰，请出列。啊啊啊！这位同学考核成绩九十二点四分，学期总评分八十九点二五分，媒体票十八票，在十六位新人演员当中排名第六。这一位新人演员是张开泰。祝贺！两个人之中只能选一个，所以我当时就已经有这个预预感了，挺遗憾的，说实话。来呀、啊，云姐！祝贺，祝贺张开泰！我觉得我在演员的品格里是一百点找到自己，我很感谢。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我他让我们就觉得，其实在这个行业里面是真真正正还是有人去在做事情的，有人想去把这个东西弄正的，并不是说像大家平常去抱怨的那样。只要你想做，你就一定可以做到。平凡才是唯一的答案任俊杰，最后一次采访结束。爱在星光里，杨雨桐、吴瑞松。啊，为什么呀？我们的两位主演。这位同学考核成绩八十九点八分，学期总评分九十二点二五分，媒体票十二票，排名第七。他到底是童飞还是小柔呢？杨雨桐，我们也把掌。之前我来演员品格的初衷就是，我得把戏好好演，然后把角色好好的去塑造。我觉得我来这儿已经做到了我当时的进节目的初衷，所以我觉得我自己是没有遗憾的。Hello， 大家好，我叫吴瑞松。天天在家，约会的话，我可以提前两小时出门。他自己，<笑>那就当你为了实现歌手的梦想前努力打拼了。再回来的时候，大大，定，大大，不要哭，贵妃娘娘，哭了就不美了。在困难重重面前，我是一名侵略者，略杀掉所有的艰难险阻，夺取我成功的旗帜。我是侵略者吴瑞松，嘉熙、莹莹，请出列。呃，他们当中有一位新人演员在
十六位新人演员当中，排名第八，而另一位排名第九，而且他们的成绩只相差一分。我们来宣布这位同学，考核成绩八十九分，学期总评分九十点五分，媒体票十票，排名第八。我绝对不会进前八，因为莹莹很优秀，莹莹真的很优秀。大家走到这一步的时候，心态应该都是很平和、挺坦然的了。不管是谁进，都可以。祝贺，爷爷！校长，校长，啊、校长。我最大的感受就是幸福、开心，因为我很简单，我的人生目标就是每天过得很开心。Hello， 大家好，我是张嘉欣。还挺磨练自己的，我以后也可也可能就是说没办法在短短的这这么几个月里面，再拿到这么五六个角色这样的，不可能。挺感谢这样。这就是我们经过一百天，终于揭晓悬念，爱奇艺定制剧。我们的八位演员集合完毕，祝贺你们！今天我们拿到了剧本，大家已经看到我们定制剧的名字叫做《未来的秘密》，未来可以去到哪里？我们的秘密要怎么书写？从此刻就已经开始了。那么最后，我们也想请我们的特邀导师还有学长学姐给大家再来送一句简短的临别的赠言，好不好？我觉得这不是结束，这是一个开始。我觉得有无限的这个可能性。我觉得如果把这一切都给我的话，我会非常非常的高兴，重新开始我的这个职业生涯。恭喜你们每一个人。我觉得大家应该感恩在这儿说动不动就崩溃的日子，因为以后吧，你们崩溃的时候还多着呢。然后你们也要感恩在这里说哭就哭，说笑就笑的时候，因为你们越走到以后，你们会发现有很多时候你们的泪只能默默在心里流。祝咱们都前程似锦，还是这句话。哦，谢谢师姐。其实坦白讲，一开始来到这个节目，其实是抱着是一个工作的心态。然后真的没想到，那么爱你们，对，真的，未来的路上，一起加油！加油！一百天时间虽然很短，但是已经足够成为我们浓缩的青春的记忆。我觉得今天阿泽说特别好，我们在这里好像完成了一个特别快速，可是又完整的一个青春的历程。现在，请所有的。新人演员，一起用你们最响亮的声音，喊出我们的口号，并为演员的品格第一季收官打板。演员的品格，青春有气，勇气绽放。哇哇，这么刺激吗？大家好，欢迎来到我的主场。
林雨欣 ，Hello， 你们可以叫我阿泽。诸位老师好，我叫佳杰。黑色是后来的夜里。黑，金王红掌上下下都是血债沙场的汉子，没有我的谋略，你根本不行。说有还是没有？你怎么不说他呀？看着我们，眼睛都快直了。沈云杰，反正那个什么破翻烂漫，我说不上就不上。叫吉童。可是你一点都不喜欢我吗？演员的品德，现在正式开学，老板。哇！哇！哇！我们的房间只有这些吗？连桌子都没有啊！哇，瑞好，我真的好。哇，哈哈哈哈哈！怎么丢了？眼神。哇，丑啊！哈哈哈哈哈！丑啊！哈哈哈哈哈！谢谢你们，我爱你们。There's someone I've been missing. I think that they could be the better half of me. I say to you. 百度搜索演员的品格，看更多精彩片段。上微博搜索演员的品格话题，支持你喜爱的新人演员。加入爱奇艺 VIP 会员，将于十点半看舞台幕后花样演职团，青春绽放好戏，大屏见证演技。智能电视看演员的品格，就用奇异果 TV 泡剧泡圈泡爱豆，打开爱奇艺泡泡社区 APP， 为喜爱的导师选手打榜加油。想看更多新人演员的幕后花絮，快来关注每周六晚八点半上线的演员有新番。来爱奇艺 VR APP， 三 D 全景无死角，大开眼界看演员。用 AI 投屏神器爱奇艺电视果投大屏看演员的品格，炸裂演技一触即发，看视频就用电视果。卓越演技经得起全方位考验，爱奇艺奇遇 VR 见证演员的品格。来爱奇艺游戏，与你守护的演员一起玩游戏更青春。下载爱奇艺纳豆 APP， 人生百趣为你演戏。新浪娱乐、新浪新闻客户端，更多精彩内容尽在新浪娱乐。橘子娱乐传播娱乐正能量。倾听 FM， 更多的世界用听的。找全国韩老师上徐霸君一对一，要想零花不断看陶希文把钱赚。喝茶时间到，喝茶时间到，回家，回家。种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮，又能边走着边哼着歌，有轻快的。会有啥用吗？会有节奏吗？现在看特别顺的人，他一定之前受过很多苦。你没有选上这个角色，就意味一定有别的角色呀、啊。谢谢观众，谢谢舞台，各位新演员加油！爱奇艺，悦享品质。